Привет-привет, ребят! Меня зовут Лена. Я графический дизайнер, который живет в Черногории, в городе Герцог Нови. И сегодня я с вами хочу поговорить про первый день туриста в городе Херцог Нови. У меня есть видео про первый день туриста в Будве, но первый день туриста в Герцог Нови это немножко другой день. Так что, если вам интересно, то погнали! Ребят, ну что, все, мы спускаемся в старый город. И первое, что вам нужно сделать, будучи туристом, когда вы приехали в город Херцег Нови, это зарегистрироваться. Регистрация здесь происходит в таких вот туристических бюро. Конкретно это бюро, которое я вам показала, находится с левой стороны, буквально в 10 метрах от вот этой вот башни. Вот там оно, вот там оно находится. И что вам нужно будет сделать? Так, вам нужно будет туда зайти и сказать, что нам нужно зарегистрироваться. Зарегистрироваться по-сербски будет практически так же, так что вас поймут. А нам нужно, это будет нам треба. Нам треба зарегистрироваться, можете сказать, и вас поймут. Вам здесь дадут бумажечку для оплаты. И вы должны будете пойти, например, в, бар, в банк Эрсте или на почту. И там вы должны будете оплатить ваш регистрационный сбор. Регистрационный сбор, как и были, 1 евро на взрослого человека, пол евро на ребенка 12 до 18 лет и... Сколько? А, и 0 евро бесплатно, то есть для малышей от 0 до 12. Так, ну, после того, как вы оплатите сбор в банке или на почте, вы должны будете пойти обратно в эту стойку информации, отдать ей а, чек о том, что вы оплатили. Это будет, кстати, розовая бумажка, как будто, то есть розовая бумажка, как это был чек. А, и здесь вам дадут в банке тоже розовую бумажку, и вы отдадите у нас стойки регистрации и она вам к этой бумажке еще выдаст так называемый белый картон на котором будет написано ваше имя дата вашего приезда и на сколько дней вы зарегистрировались на данный момент в черногории вы можете находиться три месяца то есть это с 15 апреля по 15 октября три месяца не выезжая но все равно вы должны платить за каждый день пребывания а уже с 15 октября по 15 апреля вы должны выезжать каждый месяц. Делать так называемую визуран. Что такое визуран? Тоже вот ссылочка. Но если вы хотите находиться здесь постоянно, как, допустим, в течение года, и не оформлять ни ВНЖ, ни ту... а просто быть в туристическом статусе, то три месяца тоже нельзя тут находиться. Вам нужно будет выезжать все равно каждый месяц. Кстати, для регистрации нужно будет только паспорт с отметкой. Она посмотрит, когда вы заехали. И, в принципе, все, больше ничего не надо. Регистрироваться это обязательно, платить регистрационный сбор обязательно. Иначе при выезде э, из э, страны вы можете заплатить штраф до 200 евро. Так, ну про туристический сбор поговорили, теперь вам нужна связь. В Герцог Нове я советую использовать T-Mobile. Вот. И они предлагают, вот видите, такой тариф и вот такой тариф. Это туристический тариф Prepaid. Ну, я думаю, вот этого вам достаточно на 15 дней. В принципе, очень выгодно. 500 гигабайт, смс разговоры. Ну, я, если честно, думаю, что важнее всего это интернет. Ну, это было кратко про мобильную связь. Так, идем. Сейчас я вам покажу, где... Кстати, маленький по скрипту. Тут в центре города, если кому интересно, 
если бесплатный абсолютно туалет, мужской, женский, который находится вон там внизу, потому что, в принципе, и Будви, и здесь найти. Найти туалет достаточно проблематично в центре города, именно бесплатный, потому что ну, куча кафе, куча всего. Вы, в принципе, можно зайти в кафе, но не всегда каждый раз удобно заходить и спрашивать, можно ли в туалет. Так что вот есть бесплатный туалет. Но это такое отступление. Ну и, в принципе, для туриста, наверное, это тоже важно. Так, ну а сейчас мы с вами направимся к магазину «Идея», в котором, я считаю, такой очень... Ну, мне нравится выбор продуктов, он достаточно большой, там комфортно все расположено, найти очень все легко, и цены тоже мне нравятся. Кстати, немножко хотела сказать про цены, средние цены, допустим, на пасту карбонара это будет 6-8 евро, пицца будет стоить 6-7 евро, это пицца 500 грамм, кока-кола бутылочки в баночке неважно 2 евро капучино где-то полтора евро а, что там такое еще интересное чевапи их колбаски маленькая порция 5 штучек будет евро 5 стоить большая порция евро 10 но большая порция там будет 10 чевапи а, так блинчики тут вообще просто обожают блинчики они называются палачинки с кучей-куча начинок, порция блинчиков достаточно большая, где-то там будет, если с начинкой, ну, два блина, но они большие, 300-400 грамм, и стоят они будут от 2 евро до 2,80, в зависимости от того, где вы будете сидеть. Все, подходим к магазину идей, сейчас я вам его покажу. Находится он в центре города, на улице Негушева. Так, ну вот он, магазин идея находится вот видите, это улица Синегушева вот так вот он выглядит так ну зашла в идею купила вот такой вот себе ледяной кофе Я, ребята снимала как смогла потому что тут очень очень так ну, не нравится им. Я уже говорила в нескольких видео, что снимают в магазине. Так что сейчас попью ледяной кофе. Кстати, сейчас будем проходить мимо почты. И она также находится на улице Негушева. И если вы не хотите платить банки, вы можете заплатить на почте регистрационный сбор. Вот так выглядит почта. Абсолютно так же, как и в Будве. Керцик Нови. Так что можете зайти вот туда вот внутрь и заплатить там. Кстати, еще раз хочу по поводу оплаты сказать. Почему я советую заплатить в Эрсте банке, а не в каком-то тут другом. Тут есть Адика, тут еще другие банки есть, потому что Эрсте не требует ВНЖ, Боровка. А в других банках некоторые просят заплатить за то есть некоторые не разрешают заплатить в их банке без вида на жительство в Черногории. Так что вот Эрст разрешает заплатить у них любую вам нужную бумажку. Так что, ребят, ну смотрите, вы зарегистрировались, вы завели сотовой связью, вы поели. И теперь, я думаю, как раз таки время пойти вам на пляж. А после пляжа иногда может захочется каких-то русских продуктов. Сейчас я вам покажу, где находится русский магазин Герцог Нови. Кстати, вот мимо шла, если интересно, просто для общего ознакомления цены. Это квартира в Герцог Нови, 100 квадратных метров, 250 тысяч. Квартира выгола 36 квадратных метров, 42 тысячи рублей. В Белграде квартира 26 квадратных метров, 30 тысяч евро. Вот тоже продажи квартиры, я так поняла, выгола, 150 тысяч евро, 200 квадратных метров. Вот квартира в Савине, 90 тысяч, 3 тысячи евро, 
40 квадратных метров. Савина и Игола это около Герцепнови все находится, так что это все очень близко. Ну вот такие примерно цены вот тоже еще стал в Белграде 30 тысяч евро. Кстати, по-сербски стан – это квартира, куча – это дом и соба – это комната, но это, наверное, так вам для общего развития. Еще кое-что вам хочу показать. Место, которое находится в самом центре Герцогнови, тоже на улице Негушева. Сейчас зайдем, и я вам все покажу. Ребят, ну вот у нас в центре города находится кладбище, что для нас, конечно, это удивительно, да, а для Европы это абсолютно нормально, это даже такое, скажем, тут место прогулок, так умиротворенно, спокойно, вы видите, что все специальные тут ступенечки, так что все чисто. Даже вот подготовлено, кто-то уже лежит, а кто-то еще жив, но уже готово для него место. Вот эта вот церковь тут есть внутри. Сейчас зайдем посмотрим, там можно поставить свечку. Вот оно такое все. Я бы не сказала, что сильно большое, но и не маленькое. Вот захоронение 1893 года, 902. Я так поняла, раньше писали только года смерти, что ли, потому что одна дата есть, а других нету. Вот тоже. Семейная гробница, породица по-сербски — это семья. Такие вот. И вот там вот прямо тоже дома, люди живут с видом на... кладбище. Вот тоже семья. В общем, вот так вот это все выглядит. Там наверх тоже можно подняться, посмотреть. У кого-то, видите, прям вот такая вот гробничка. А, так, тут находятся кости национального работника и его супруги. Так что вдвоем они лежат. Вот так. Так, ну что, давайте зайдем, посмотрим, что там в церкви находится. И пойдем дальше к русскому магазину. Так, ну вот церковь. Сейчас мы в нее пойдем. Так вот можно поставить, купить свечечки. Так, мы зашли внутрь церкви. Здесь вот это вот такой пьедестал это подарок русской империи здесь вот так вот выглядят иконы тут наверное проходят разные службы вот так это все выглядит так что кстати здесь православие так что вы можете спокойно прийти поставить свечечку. Голову покрывать девочек не обязательно. И быть в юбках тоже не обязательно. Это тут не так строго, как у нас. Так, ну что, выходим из церкви. Идем дальше. Так, тут еще есть вот такая вот усыпальница. 1600... Я тут не вижу какого-то, ну, 1650-го, по-моему, года мне тут дядечка по-сербски рассказал. Мы с ним пообщались, правда, в основном на английском, потому что я учу сербский только один месяц. И пока я могу не очень много сказать. 
Вот такая вот маленькая-маленькая усыпальница, сыркушка для одного человека. Ну все, выходим, идем дальше. Так, ну что, ребят, сейчас побывала, как вы видели, на кладбище и в церкви. Со мной очень приятный, приятный серп поговорил. Я с ним чуть-чуть на сербском, а основную часть мы говорили на английском. И он говорит так же, как и все, это очень приятно, что ваш волен Руси. Очень любим русских. Надеюсь, я правильно сейчас сказала, чтобы не ударить грязь лицом. В общем, очень так приятно. Вообще, как бы я хочу сказать, Герцог Нови очень такой уютный, приятный городок, в котором вы будете себя чувствовать, ну вот просто, знаете, как дома в деревне у бабушки. Так что по сравнению с Будвой Герцог Нови более уютный, комфортный и, я бы сказала, не пафосный город и очень-очень приятный. Так, ну вот мы русский магазин. Всякие наши товары. Вот так он выглядит снаружи. Вот, супермаркет Микс. Так, рабочее время каждый день с 8 до 22, а в воскресенье с 12 до 19. Так, ну и сейчас, наверное, последняя информация для больше для девушек туристок. Сейчас я иду в салон красоты Relax Studio. Мне тут нужно ноготочки подделать. И э, там ценный, в общем, вот такой вот у меня наращивание ногтей. Коррекция стоит 25 евро, а само наращивание с нуля стоит 30 евро. Кью, педикюр аппаратный стоит 30 евро. Сделать массажик 25-30 евро. Стрижечка стоит на длинные волосы, ну, считаются длинные волосы, 23 евро. Мужская стрижка 10 евро. Если под машинку, то, по-моему, евро 8. Ну, такие вот средние цены. Так, сейчас я вам снаружи покажу, как выглядит салон красоты Relax Studio. Находится он также на улице Негушева. У него есть инстаграм, вот я оставляю ссылку на его инстаграм. Там, кстати, забыла же сказать, полностью весь персонал русский, говорят по-русски, то есть все круто, вас все поймут. Так, ну вот он, мы подходим, вот он, релакс студия. Сейчас я буду туда делать ноготочки. Так, девчонки, это я в туалете салона, буду делать свои ноготочки. Туалет выглядит вот так, и вот там туалет, и вот эта тя, так что, не знаю, сниму меня зал или нет, но зал выглядит не хуже, чем туалет. Так, ну, ребят, все, я вышла из лона, мне нужно было починить один ноготь, починка одного ногтя стоит 2,5 евро. Ну, в общем, не суть, чуть-чуть сняла вам салона, если вы видели так, по-быстрому, пока меня не засекли. Так, сейчас встретилась с пацанами со своими, скупились, ждем такси. Хочу сказать пару слов про такси. Так, такси стоит э, евро 60, минимум, минимальная поездка. Э, евро 60, кстати, она стоит в сезон, не сезон стоит евро 30, минимальная поездка. Так, что еще? Можно вызвать по вайберу такси. Такси здесь очень популярно фирмы Маэстро. Вот телефон. Тут нету никакого Uber. Тут только местное такси. Так что, в принципе, пишите им по вайберу, где вас забрать. Такси просто подъезжает. Вам не пишут никакой смс, ничего. Оно приедет по вашему адресу, остановится и будет вас ждать. Потом вы садитесь в такси и уже говорите, куда вам ехать. Надеюсь, вам понравилось. Это был первый день туриста в Херцегнове. И я думаю, я вам показала основные детали, которые вам надо знать. Если вам интересно по Черногорию, подписывайтесь. Если вам интересно про графический дизайн, подписывайтесь. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Все, ребят, целую. Пока-пока.